in last lecture we have studied about the reproduction and its two main type those are asexual reproduction and sexual reproduction in today's lecture i am going to teach about the types or methods of asexual reproduction as upon asexual reproduction cha veg vegla methods pahanar ahot the asexual reproduction is very common in unicellular organisms and it is also found in multicellular organisms like plants animals as well as fungi then the various methods of asexual reproduction are the first of all it is fission manje asexual reproduction cha ja veg vegla methods ahet tya paiki pahili method pahili paddhat jo ahe ji ahe त्या पद्धतीला आपण फिशन असं म्हणतो फिशन याचा अर्थ डिव्हिजन विभागणी की ज्यामध्ये पेरेंट ऑर्गॅनिझम किंवा पेरेंट सेल डिवाइड होते आणि त्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो दिस टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला अशा प्रकारची रिप्रोडक्शन पाहायला मिळते परंतु हा जो फिशन का प्रकार है कि जी फिशन टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन यापैकी जो पहला प्रकार है दैट टाइप इज कॉल्ड एज बायनरी फिशन ये अपन बायनरी फिशन अंत एंड द सेकंड टाइप इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन शब्दांक जो नीट लक्ष दल तो तिथ अपने हे अर्थ समझे बाय मीन्स टू बायनरी फिशन की ज्यादा एक पेरेंट सेल कि एक पेरेंट ऑर्गैनिजम डिवाइड होतो दोन ते सेल कि दोन ऑर्गैनिजम तैयार होता दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड अमंग द ऑर्गैनिजम्स लाइक अमीबा पैरामेशियम अमीबा पैरामेशियम अशा ऑर्गैनिजम मध्य अपने बायनरी फिशन पहाय मिलते कि ज्यादा एक पेरेंट सेल डिवाइड होते आणि त्याच्यापासून दोन डॉटर सेल किंवा दोन ऑर्गॅनिझम्स तयार होतात म्हणून दोन तयार होत असल्यामुळं या प्रकारच्या फिशनला आपण बायनरी फिशन असं म्हणतो अगेन द डॉटर ऑर्गॅनिझम और न्यूली फॉर्म ऑर्गॅनिझम अगेन इट ग्रो अँड अगेन इट डिवाइड टू फॉर्म टू मोर टाइप्स आणखीन दोन प्रकार तयार होतात आणि त्यामुळं द ऑर्गॅनिझम विच रिप्रोड्यूस बाय बायनरी फिशन दे आर सेट टू बी इमॉर्टल ते अमर आहेत असं म्हटलं जातं बिकॉज देर इज नो नॅचरल डेथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम नॅचरल डेथ या ठिकाणी होत नाही कारण हा पेरेंट डिवाइड होतो आणि दोन तयार होतात देर इज नो नॅचरल डेथ ऑफ दिस पेरेंट अगेन इट विल डिवाइड and forms to again there is no natural death but accidentally when you crush amoeba there is a death i am talking about the natural death there is no natural death of the organism which divide by binary fission hache puna veg vegle prakar ahet on the basis of plane of division irregular longitudinal kima transverse binary fission then one more type of fission that is called as a multiple fission दुसरा प्रकार मल्टीपल फिशन यामध्ये काय होत हा एक पेरेंट ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यापासून अनेक नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतात यामध्ये पहिल्यांदा काय होत द न्यूक्लियस ऑफ दिस पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यूक्लिया आहे अनेक न्यूक्लिया तयार होतात देन इच न्यूक्लियस इट गेट सराउंडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ सायटोप्लाझम अँड न्यू प्लाझ्मा मेमब्रेन टू प्रोड्यूस many new organism and then this parent cell burst open to release many new organisms anek taiyar hotat and that's why this type of fission is called as a multiple fission a malarial parasite called as a plasmodium divide or reproduce by multiple fission yacha madhe aplyala pahayla milto tyamule kuna lakshat gya असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा पहिला प्रकार फिशन किंवा डिव्हिजन ह्याच्यामध्ये बायनरी फिशन आणि मल्टिपल फिशन 
एकापासून दोन तयार होतात एकापासून अनेक तयार होतात बरोबर आहे याच्यानंतर असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा दुसरा प्रकार द सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड ऍज बडिंग बडिंग म्हणजे द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेर न्यू ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ बड सो वॉट इज मीन बाय बड बड इज द टाइनी आउटग्रोथ विच डेव्हलप ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गॅनिझम और इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गैनिजम एंड दैट बर्ड प्रोड्यूसेस द न्यू ऑर्गैनिजम जेव बर्ड या मदती असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते प्रकार बर्डिंग बर्ड इज द टाइनी आउटग्रोथ इट मे डेवलप ऑन द ऑन आउटर साइड ऑफ द बॉडी और इन साइड द बॉडी एंड देर फोर द बर्डिंग इज अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स हे पुनः दोन प्रकार कर त्यापैकी एक प्रकार आहे या प्रकाराला आपण एक्झोजिनस बडिंग असं म्हणतो एक्झोजिनस अँड द नेक्स्ट टाइप इट इज कॉल्ड ऍज अ एंडोजिनस बडिंग एक्झोजिनस अँड एंडोजिनस इथं लक्ष द्या मी एक्झो आउटसाइड एंडो इन साइड म्हणजे जेव्हा बड बॉडी सरफेस वरती बाहेरून डेव्हलप होतील एक्झोजिनस बड आणि आतमध्ये डेव्हलप होतील तेव्हा त्याला आपण एंडोजिनस बर्ड्स असं म्हणूया एक्झोजिनस बर्डिंग इज फाउंड इन अ युनिसेल्युलर फंगस अँड धिस युनिसेल्युलर फंगस इज द ईस्ट ईस्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ द ऑर्गॅनिझम विच डिवाइड और रिप्रोड्यूस बाय एक्झोजिनस बर्डिंग इथं काय होतं सपोज धिस इज द सेल और धिस इज द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गॅनिझम या ठिकाणी याच्या सरफेस वरती अशा प्रकारची टायनी आउटग्रोथ डेव्हलप होते धिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बर्ड अँड लॅटर ऑन धिस बर्ड डिटॅच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गॅनिझम ह्याच्यापासून डिटॅच होते अँड इट प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गॅनिझम इथं बर्ड बाहेर डेव्हलप झाली त्यामुळे आपण त्याला एक्झोजिनस बर्डिंग असं म्हणतो एक्झाम्पल इस्ट देन वन मोर ऑर्गॅनिझम डिव्हाइड और रिप्रोड्यूस बाय एक्झोजिनस बर्डिंग and this organism actually it is the hydra hydra is an animal belongs to phylum nidaria actually state board cha syllabus madhe ha jo part ahe to second chapter madhe ahe parantu mi to ithe ekatrich getoy hydra madhe kay hoto in hydra suppose this is the body of parent hydra ha parent hydra ahe tachi hi body ahe si mouth then covered by tentacles then on the surface of the hydra and tiny outgrowth or bud develops then after growth this bud detaches from the hydra to form a new hydra ma itha pan bahir bud develop jali that's why it is called as a exogenous budding baka <coughs> budding che don prakar exogenous endogenous आता आपल्याला एंडोजिनस बडिंग पाहायचं एंडोजिनस बड कुणामध्ये होते एंडोजिनस बड डेव्हलप इन अ स्पॉन्ज कॉल्ड ऍज अ स्पॉन्जीला एक्झाम्पल या ठिकाणी कुठला आहे स्पॉन्जीला वन मोर एक्झाम्पल इज इफिडॅटिया याच्यामध्ये आपल्याला बडिंग पाहायला मिळतं इथं द बड डेव्हलप इन साइड द बॉडी सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ अ स्पॉन्ज ही स्पॉन्जची बॉडी आहे अशा पद्धतीनं सपोज या पद्धतीनं ही बॉडी वॉल आहे देन कॅव्हिटी कॉल एज अ स्पॉंगोसिल हा अटॅच आहे सबस्ट्रॅटमला बर्ड्स डेव्हलप इन साइड द बॉडी आतमध्ये डेव्हलप होतात आफ्टर डेव्हलपमेंट दिस बर्ड्स कम आउट थ्रू दिस ओपनिंग आणि ज्या वेळेला आपण एका सिंगल बर्डचं स्ट्रक्चर पाहतो त्यावेळेला आपल्याला ते असं पाहायला मिळतं दिस बर्ड contain a central mass of cells central cell mass aplyala pahala milto these cells are called as archaeocytes yanna apan archaeocytes asa manto asha prakare ya archaeocytes pasun ya bud cha aplyala central mass pahala milto hi ji bud ahe this bud is called as a 
जेम्यूल याला आपण जेम्यूल असं म्हणतो एंडोजिन बर्ड जेम्यूल किंवा रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल फॉर्मेशन या जेम्यूल्स मध्ये आत मध्ये असणार सेंट्रल मास ऑफ द सेल दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अर्क्युओसाइट देन देयर इज अ ओपनिंग दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ मायक्रोपाइल याला मायक्रोपाइल म्हणतो एंड देन द सेंट्रल मास इज कव्हर्ड बाय जिलॅटिनस कव्हरिंग एंड दिस जिलॅटिनस कव्हरिंग कंटेन स्पाइनी स्ट्रक्चर्स एंड दीज स्पाइनी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्पिक्युल्स यांना आपण स्पिक्युल्स असं म्हणतो द ओपनिंग दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ मायक्रोपाइल याला मायक्रोपाइल असं म्हटलं जातं आता या ठिकाणी काय होतं जेव्हा ही बर्ड पाण्यामध्ये बाहेर येते व्हेन इट कम आउट दिस सेल कम आउट थ्रू दिस मायक्रोपाइल एंड फॉर्म द न्यू ऑर्गॅनिझम तर या पद्धतीने इथं एंडोजिनस बर्डिंगच्या मदतीनं आपल्याला रिप्रोडक्शन पाहायला मिळतं दोन प्रकार लक्षात ठेवा फिशन एंड बडिंग देन वन मोर टाईप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस टाईप इज कॉल्ड ऍज अ स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग स्पोर्स स्पोर तयार करून होणार असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे या ठिकाणी मी आता इथं लिहील असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोअर फॉर्मेशन स्पोअर तयार करून असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोअर्स स्पोअर्सचे दोन प्रकार असतात हे जे स्पोअर्स आहेत मोटाईल स्पोअर्स अँड नॉन मोटाईल स्पोअर्स मोटाईल स्पोअर्स दे आर कॉल्ड ऍज झू स्पोअर्स ऍज दे आर मोटाईल दे मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर they are called as a zoo spore an example of non motile spore they are called as conidia yanna apan conidia asa mhanto motile spores they contain flagelli yanna flagelli astat they are black by flagellated don flagelli astat ani yacha madatine te move hotat example of the organism which reproduce by zoo spore is an alga कॉल्ड एज अ क्लॅमायडोमोनास क्लॅमायडोमोनास मध्ये आपल्याला झू स्पोअर पाहायला मिळतात सपोज दिस इज द सेल ऑफ द क्लॅमायडोमोनास देन इट प्रोड्युसेस मेनी मोटाईल स्पोअर्स विथ टू फ्लॅजेली इच प्रत्येकाला दोन फ्लॅजेली आणि त्याच्यानंतर ही सेल फुटते आणि त्याच्यातले हे मोटाईल स्पोअर्स बाहेर येतात म्हणजे यांच्या मदतीनं रिप्रोडक्शन होतं झू स्पोअर्स देन द कोनिडिया दीज आर द नॉन मोटाईल स्पोअर्स विच आर फॉर्म्ड इन फंगस और फंगस नोन एज अ पेनिसिलियम पेनिसिलियम मध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं अँड द कोनिडिया आर नॉन मोटाईल स्पोअर दे आर फॉर्म्ड इन चेन कशा पद्धतीनं तयार होतात सपोज दिस इज द हायफा हायफा ऑफ द फंगस पेनिसिलियम इट इज अटॅच टू द सबस्ट्रॅटम देन दिस हायफा प्रोड्यूस ब्रँचेस and then conidia or spores are formed in chain ya paddhatinu ikadcha bajuna tayar hotat ani ithe detach hotat these are the conidia non motile spores formed in penicillium manje tisra prakar asexual reproduction cha tela apan spore formation manto ani don prakar che spores kutle zoo spores ani conidia then one more type of asexual reproduction chautha prakar asexual reproduction cha and that type is known as fragmentation yala apan fragmentation asa manuya fragment manje pieces fragmentation reproduction by breaking or reproduction by forming pieces this type of reproduction is found in a filamentous alga म्हणजे असा तंतू असेल लांब धाग्यासारखा जो शैवाल आहे अँड दॅट फिलामेंटस अलगा इज अ स्पायरोगायरा सपोज दिस इज द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा दिस फिलामेंट इज मल्टी सेल्युलर हा मल्टी सेल्युलर आहे अँड देन धिस फिलामेंट ब्रेक इन टू मेनी पिसेस अनेक तुकड्यांमध्ये हा फिलामेंट ब्रेक होतो अँड देन इच पीस each fragment develop into a long filament of the spirogyra me ya thikani example lito 
स्पायरोगायरा या पद्धतीनं फ्रॅगमेंटेशन ने याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं अशा पद्धतीनं चार असिक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या मेथड लक्षात ठेवा फिशन मीन्स डिव्हिजन त्याचे दोन प्रकार बायनरी फिशन मल्टिपल फिशन बायनरी फिशन एक्झाम्पल अमिबा पॅरामेशियम मल्टिपल फिशन प्लाझमोडियम देन बडिंग पुन्हा दोन प्रकारचे बर्ड्स एक्झोजिनस एंडोजिनस एक्झोजिनस बर्ड ईस्ट आणि हायड्रा आणि एंडोजिनस बर्ड्स कॉल एज जेम्युल्स एक्झाम्पल स्पॉन्जिरा देन स्पोअर फॉर्मेशन टू टाइप्स ऑफ स्पोअर्स झू स्पोअर्स कोनिडिया झू स्पोअर्स आर मोटाईल कोनिडिया आर नॉन मोटाईल झू स्पोअरचं एक्झाम्पल क्लॅमायडोमोनास कोनिडिया त्याचं एक्झाम्पल पेनिसिलियम अँड देन द फोर्थ मेथड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रॅगमेंटेशन एक्झाम्पल फिलामेंटस अलगा कॉल एज अ स्पायरोगायरा देन सम हायर प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल मेथड बट इन हायर प्लांट द मेथड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड ऍज अ व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन और व्हिजिटेटिव प्रोपॅगेशन इन नेक्स्ट लेक्चर आय एम गोईंग टू टीच अबाउट द मेथड्स ऑफ व्हिजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन